Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Salutations, Salut, mes cari. Sono Cryon, del Servizio Magnetico. Many of you are aware in the room there is more than you think. Molti di voi sono consapevoli che nella sala c'è più di quello che pensate. We speak of an entourage. Noi parliamo di un entourage. You might even call it an assembly of angels. Potreste perfino chiamarlo un'assemblea di angeli. They're those who know who you are. E loro sanno chi siete. Do you believe in the esoterics of this? Credete nell'atto esoterico di questo? Most of humanity believes in angels. La maggior parte degli umani crede negli angeli. There's a lot of them here. E ce ne sono molti qui. And it's not of the e non grazie al messaggio. It's of you. Ma grazie a voi. The shift is upon you. Il cambiamento è alle porte. Many of you are here of it. Molti di voi sono qui per questo. Some of you have had things happen in your life lately. A molti di voi sono accadute cose di recente. It brings you to this room che vi hanno portato in questa sala l'ho già detto prima io so chi è qui questo è un messaggio personale è per voi ma prima di iniziare voglio che sentiate questo non è sempre qui in questa fashion, cari amici non è sempre qui in questa maniera, miei cari. Ma c'è qualcosa di speciale che sta accadendo qui, in questa sala, in questa regione, a molti che sono presenti. Il mio partner mi ha portato qui il mio partner mi ha portato qui 18 anni fa io sono arrivato per stare con lui 28 anni fa gli ci sono voluti 10 anni per abituarsi a canalizzare e quando lui era pronto è andato in Francia voglio che ricordi Voglio che vi ricordiate questo. È significativo nella sua vita e non è un caso. E il primo luogo in cui è andato è stato il sud della Francia. Là le montagne si possono quasi toccare, i Pirenei. La zona più sacra della Francia è stata quella che lui ha sperimentato per prima per poter comprendere di più la canalizzazione cari miei, nella sua carriera di canalizzatore fino ad ora ci sono state culture che hanno paura di Cryon ci sono state alcune culture spaventate da Cryon e il ragionamento era il seguente ci sono così tante persone attirate che ci deve essere un qualche segreto che non viene rivelato forse è una specie di controllo della mente perché altri sono così tante persone che vengono e ascoltano Altrimenti perché così tante persone ci andrebbero? Ad alcuni sembravano informazioni rivoluzionarie. E l'ultima cosa che alcuni paesi vogliono è un'altra rivoluzione. La rivoluzione è materiale nuovo che cambia lo stato delle cose. Le rivoluzioni hanno una tendenza a capire l'immaginazione. La rivoluzione ha la tendenza di catturare l'immaginazione. Le persone giovani vogliono questo. 
ed è molto pericolosa. Le rivoluzioni spirituali sono ancora peggio. Poiché alcune culture le vedono come un pericolo, come un culto. You can't blame them. E non possiamo biasimarle per cercare di proteggere ciò che hanno. Voglio spiegare ciò che porta Cryon. Non c'è alcuna rivoluzione qui, cari miei. Davvero. Non è qualcosa di rivoluzionario, ma di evoluzionario. Dear ones, this is a time Mie cari, questo è il momento for remembrance of ancient wisdom. di ricordare l'antica saggezza. The information is in the stars for you to see. Les informations le informazioni sono nelle stelle, stelle perché voi le possiate vedere. On the lips of those teaching even today. È stato menzionato perfino dalle labbra delle persone che hanno insegnato perfino oggi. It is not new ideas at all. Non sono assolutamente nuove idee. It is remembering the wisdom of the fresh ideas of the past. Si tratta di ricordare la saggezza delle idee innovative del passato. What does your Akashic remembrance tell you? Cosa vi dice la vostra memoria akashica? Is it, is it new? È qualcosa di nuovo? No. It is refreshing. È una boccata di aria fresca. È un ritorno a ciò che vi è stato insegnato in tempi antichi. Informazioni evoluzionarie non creano rivoluzioni. Non creano rabbia nelle strade. Non catturano le anime. It's a gentle remembrance. Si tratta di ricordi dolci, di chi eravate e delle preziose informazioni dei vostri antenati, di ciò che avete attraversato, vita dopo vita. Si tratta di ricordare le informazioni evoluzionarie vi chiedono di evolvere al livello successivo basandovi sulla saggezza del passato e questo è molto diverso quindi se voi siete un evoluzionario voglio darvi alcuni punti di quello che voi potreste apportare a questo che è un momento evoluzionario lo spirito si risveglia, risveglia in voi e queste non sono nuove informazioni voglio che ascoltiate a questi punti che vi darò e voglio che ne ricordiate l'origine perché non è nuova poiché non è nuova numero uno l'umanità è meritevole di parlare con Dio l'umanità non è nata macchiata da dove è venuto questo concetto? è venuto dagli antichi e dagli antenati loro non avevano un concetto di non essere meritevoli e cosa dire degli antenati di questo luogo? si sentivano immeritevoli? e prima del IX secolo? c'era energia c'era energia sciamanica qui prima che la Francia fosse la Francia e a loro non era mai passato per la mente di essere immeritevoli di parlare con la sorgente creativa ci avete mai pensato? non sono cose nuove 
questo è un ritorno alle informazioni ancestrali loro conoscevano il pianeta conoscevano Dio attraverso il pianeta ed erano meritevoli di presentarsi al suo cospetto e di parlare di un'alleanza con Dio questo è quello che fanno gli sciamani non è una idea che tu sei merito essere meritevoli non è un'idea rivoluzionaria in tutto il pianeta gli antenati sanno questo vedono la creazione in maniera diversa non sono separati da essa loro sono la creazione loro appartengono agli alberi appartengono al cielo e alle stelle e grazie a questo sono conosciuti da Dio e possono parlare con il creatore è davvero così nuovo miei cari Numero due. Quello che chiamate luce sta aumentando sul pianeta. E arriva in forma di integrità e intuito. Queste forse sono informazioni nuove, ma non causano una rivoluzione fanno sì che ci si possa rilassare l'integrità l'onestà stanno iniziando ad aumentare chi potrebbe opporsi a voi per questo? e la risposta? coloro che non hanno integrità e onestà sono afraid di essere visti loro hanno paura di essere visti che cosa porta qui questo nuovo cambiamento un momento in cui la luce e l'ombra sono visibili insieme in cui l'oscurità che è sempre esistita sta cominciando a mostrarsi in maniera chiara chi non vuole questo? Chi non vuole questo? E la risposta è coloro che sono nell'oscurità. Non è una rivoluzione. Aspettarsi più integrità e onestà. È un ritorno ad un tempo in cui l'onestà e l'onestà erano uno stile di vita. Is it really that new? È davvero così nuovo? The shift is about a return to something before. Il cambiamento si tratta di un ritorno a qualcosa che c'era prima. When it comes to wisdom. Parlando di saggezza. It's a wiser planet that is coming. Quello che sta arrivando è un pianeta più saggio. E tutto ciò che dovete fare è guardare mentre accade. Non è rivoluzionario, è evoluzionario. Numero tre. Dio è dentro ogni cosa. Voi non siete separati da Dio. Chi si potrebbe opporre a questa idea? E la risposta è coloro che vogliono mantenere l'idea di un Dio separato da voi. Voglio che chiediate a uno sciamano sei separato da Dio? E lo sciamano si metterebbe a ridere e si e direbbe questo 
sono pieno di gioia perché Dio è dentro di me così come Dio è negli alberi e così come Dio è negli alberi e nella terra e nel cielo terra, nel cielo io sono parte di tutto questo non separato queste non sono nuove informazioni cari miei questa è saggezza dal passato questo è evoluzionario sembra solamente nuovo perché così tanti se ne sono dimenticati ma l'anima antica l'anima antica evoluzionaria sta iniziando a ricordare e grazie a questo c'è equilibrio quindi quale di questi tre punti potrebbe creare una rivoluzione nelle strade? E la risposta è nessuno di questi, perché sono informazioni dolci, personali, benevole. Quindi passiamo al punto 4. God does not have Dio non ha attributi umani. Miei cari, nel corso delle ere le civiltà hanno umanizzato Dio. Hanno reso Dio proprio come gli esseri umani. Dio è un angry God. Dio è diventato un Dio collerico dicevano che Dio era un Dio vendicativo dicevano che Dio era un Dio che giudica e dicevano che Dio vi crea e poi vi manda in un luogo ad essere bruciati per l'eternità e ve lo chiedo di nuovo fareste questo ai vostri figli e perché il re e la regina dell'amore chiamati Dio perché Dio dovrebbe farvi questo questo è quello che gli umani fanno agli umani attribuito a Dio Making God totally dysfunctional. E, e questo Dio fa sì che Dio sia totalmente disfunzionale. Vi like so piace fino ad ora? The creator of the universe. Il, il creatore dell'universo. Il creatore della galassia. Il creatore della galassia. The one who has pure love than you can imagine colui che ha l'amore più puro un, che possiate immaginare the one who has created you in his image. colui che vi ha creato a sua immagine in his image. A, sua a sua immagine that means the image is pure love. questo significa che l'immagine è quella del puro amore questo è l'invito questo è quello che vi è stato dato in termini di conoscenza perché la vostra anima potesse imparare la differenza tra luce e ombra Dio non Dio non vuole che voi soffriate mai la sofferenza è per gli umani Dio non vi condurrebbe mai alla sofferenza Dio non vi manderebbe mai in un luogo di sofferenza così come voi non guardereste i vostri figli e li manipolereste per l'eternità questo non è nuovo è saggezza antica che viene dal passato chiedete agli antenati del Dio che ha messo le stelle in cielo che ha creato gli alberi per darvi l'ossigeno e che ha aspettato tutto questo tempo per il vostro libero arbitrio chiedete agli antenati Dio vi punirà e loro vi guarderanno come se foste pazzi 
sono i peggiori. Questo non è Dio. That's what humans did to God. È ciò che gli, gli umani hanno fatto a Dio. Is that revolutionary? E questo revolutionary? è rivoluzionario. To know that God loves you so much. Savoir que Dieu Sapere che Dio vi ama davvero così tanto. Che siete meritevoli di essere a sua immagine. È un'evoluzione di informazioni antiche che è bellissima e fa sì che possiate essere rilassati e in pace e vi porta fuori dalla paura e porta via il vostro senso di colpa quando vi rendete conto di chi siete e di chi è Dio. Numero 4 Act like a human. Dio non agisce come un essere umano. In that same number four, in questo stesso numero quattro, Dio non ha bisogno di un sistema umano per amarvi. You might participate in any system you wish. Potete partecipare in qualsiasi sistema vogliate. E questo è libero arbitrio che non c'è assolutamente nulla di sbagliato in questo qualsiasi sistema che onori il creatore è positivo ma coloro che non vogliono un sistema sono esattamente uguali a coloro che ne hanno uno semplicemente non è necessario camminate in natura e osservate le stelle e vi sentite la mano di Dio in simbiosi con la natura e con voi e con le stelle e lì potete onorare Dio da soli e essere nelle perfette occhi di Dio ed essere la perfetta immagine di Dio chiedetelo agli antenati perché è questo che loro facevano sono informazioni antiche e sagge numero 5 qualcosa sta iniziando ad accadere un ricordo acasico di quello che è la compassione gli antichi conoscevano la compassione la utilizzavano come strumento della loro spiritualità si rendevano conto di avere un creatore compassionevole And that made them have compassion for one another. E questo faceva sì che avessero compassione gli uni verso gli altri. C'è un aumento di compassione che sta arrivando. È difficile da credere, ma un giorno l'umanità valuterà chi li guida in base a quanto compassione, compassionevoli saranno not because they have special ideas non perché hanno idee speciali or they seem strong because of their ego o sembrano forti a causa del loro ego or what they've done in the past o per quello che hanno fatto nel loro passato l'umanità vedrà oltre tutto questo what is their compassion factor e si chiederà qual è il loro fattore di compassione vogliono bene agli altri vogliono bene alle loro famiglie perché la compassione allora guiderà chi fa le leggi come viene speso il budget come la leadership viene compiuta questo non è rivoluzionario è evoluzionario è un ricordo di cose dal passato per portarle al giorno d'oggi non fate manifestazioni nelle strade per la compassione la praticate verso voi stessi e osservate che inizia verso gli altri What is wrong with, with those who would, who would want compassion? Cosa c'è di sbagliato in coloro che vogliono la compassione? Mettrei in guardia contro la compassione. So what is the objection 
Quelle est Qual è l'obiezione alla compassione? Chi sarebbe contro? E un'altra volta la risposta coloro che non vogliono essere trasparenti perché la compassione è qualcosa che non hanno. Vedete la differenza? Un evoluzionario è qualcuno che ricorda e ancora un altro. L'equilibrio tra voi e Dio è la strada del futuro. Un essere umano equilibrato è uno che non si preoccupa non si preoccupa che non si fa che ha una personalità, personalità allegra e che ricorda da quello che sarebbe between balance e imbalance e si riprende da quello che diventerà una transizione tra equilibrio e disequilibrio ascoltate tutti gli esseri umani hanno giornate sì e giornate no ma un balanced human being ma un essere equilibrato lo sa e quando ha una giornata no non alza le mani preoccupandosi di cosa gli stia accadendo invece sa che può autoequilibrarsi forse ne avete sentito dirlo in passato o forse no The masters who walk the planet. I maestri che hanno camminato sulla Terra. What was special? Che cosa avevano di speciale? People wanted to be with them. Le persone volevano stare con loro. They followed them. Li seguivano. What was special? Che cosa c'era di speciale? Because they could feel the balance. Perché potevano sentire l'equilibrio. A balanced person is one who will listen. Una persona equilibrata ascolta. And enjoy the ones around them e apprezza chi è attorno a sé un una persona equilibrata non pensa solo a quello che dirà per farsi notare dagli altri questo non importa i maestri che hanno camminato su questo pianeta erano degli ascoltatori e vedevano Dio in tutti tutti può questo causare rabbia nelle strade? è interessante, vero? questi sono gli attributi dell'evoluzionario e questo è quello che viene insegnato da Cryon compassione equilibrio integrità, onestà amore merito voglio che guardiate con attenzione a chi si oppone a questo e questo vi farà capire molte cose riguardo a ciò che sta accadendo vi unirete ad essere degli evoluzionari e voi direte unirsi a cosa? unirsi gli uni agli altri l'organizzazione di Cryon non raccoglie i membri non non ha per forza dei programmi di insegnamento sono solo informazioni e invita voi a mettere insieme i pezzi a riunirvi come e quando volete per celebrare coloro che sono equilibrati e la pensano allo stesso modo Ascoltate, un evoluzionario non ha paura del futuro. 
un evoluzionario non vede un tragico destino nel futuro un evoluzionario è paziente è perfino disponibile ad aspettare la prossima vita perché l'evoluzionario ha Dio a Dio dentro di sé sa cosa sta accadendo e vede davvero di che cosa si tratta il cambiamento sarà spaventoso per le persone sarà spaventoso per voi essere equilibrati per alcuni sì until they see what it's like for you finché non vedranno com'è per voi e e si renderanno conto che non è nulla di nuovo è antico è bellissimo è saggio è pacifico è amorevole è lo specchio del creatore è questo che Crayon insegna chi siete voi? Do any of these things appeal to you? Qualcuna di queste cose vi piace? Because all of them are available. Perché sono tutte disponibili. La conoscenza, la saggezza. And it's practical. E sono pratiche. Because even right now. Perché anche in questo istante. There are three of you having a healing because you just recognized yourself. Tre di voi stanno ricevendo una guarigione perché appena vi siete appena riconosciuti. Avete capito? You have self healed. Capite cosa sto dicendo? Vi siete autoguariti perché vi siete resi conto di meritarvelo. Non importa quello che chiunque vi abbia detto, voi siete meritevoli. E la malattia che avete, e che vi crea disagio, scompare perché non è più parte del paradigma perché non fate più parte del vecchio paradigma voi siete questo non lasciate questo luogo da soli cercate di comprendere ciò che avete dentro e vuole venire con voi cos'è che vuole venire con voi? quella parte del creatore che siete sempre voi che è parte di voi da sempre l'avete mai accolta davvero? alcuni di voi si spaventeranno chi tra voi ha paura dell'amore di Dio? l'amore non esige nulla l'amore non ha secondi fini l'amore è semplicemente amore madre quando hai guardato negli occhi di tuo figlio per la prima volta avevi una lista di cose da fare per lui fai questo, fai quello e la risposta è no eri semplicemente travolta dall'amore del bambino travolta sometimes You weep with the thought of that first look. A volte ti commuovi solo al pensiero di quel primo sguardo. Questo è Dio. Punto. Non c'è altro. Perché questo è abbastanza. Puro, compassionevole, amorevole, senza secondi fini. E pronto a prenderti per mano. Voglio che appreziate l'idea che state iniziando a ricordarvi di questo, della vostra Akasha personale, non da me, non dal mio partner, ma da voi stessi, senza un'organizzazione. Questo è il questo è il messaggio di questa sera il messaggio è sempre stato questo forse avevate solo bisogno di sentirlo in questa maniera ora sapete perché dico sono Cryon innamorato dell'umanità perché questo è quello che Dio prova per voi puro amore assoluto 
Don't be afraid of N'ayez the love pas peur de l'amour de Dieu. Non abbiate paura dell'amore di Dio. And so it is. Et, il en est Et ainsi. così è.